Es äh, ist äh, mal wieder Zeit. Eine 16-Siege-Teambewertung. Ihr seht dieses wunderschöne Team hier. Es sind 16 Siege geworden. Es war schwitzig. Fairerweise von den vier Niederlagen war eins ein Disconnect. Oder eine Niederlage war ein Disconnect. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie das passiert ist. Weil, ähm, wo wir wieder gerade beim Thema EA Sports und die Fehler sind. Guck mal hier. Das war ich heute Vormittag. Schön ein bisschen in die Weekend League reingegangen. Nach einer Minute 1-0 geführt. Hab mich gefreut, ne? Klasse. Läuft gut, guter Start hier rein. So, hab bisschen geölt, bisschen geölt, bisschen geölt. Hallo Weiran. Klasse Ball. Erling braut Haaland, 2 zu 0. Papp. Gegner quittet. Wunderschön mit zwei Siegen in die Weekend League reingestartet. Okay. Na, danach gehst du ein bisschen ins Team rein, guckst dir mal die Evos an. Hier bei ein paar Leuten läuft der Vertrag aus. Man könnte meinen, das ist Schalke 04 von vor zwei Jahren. Anderes Thema. So, denke ich mir. Hey. Weiter geht's. Ich möchte meinen dritten Weekend League Sieg holen. Will die Trikots aus. Geh rein. Fragt sich einer Broski, hast du gerade die Aufnahme gestoppt? Ne, so sah das aus. Black Screen. Das war mein drittes Weekend League Spiel. Ja. Habe ich mir das hier noch so eine Minute angeguckt. Hab die Anwendung neu gestartet. Dachte mir, ja, kann ja nichts passiert sein. Ich habe ja nicht mal gezockt. Starte das Spiel neu. Geh also wieder rein. Das war einer meiner vier Weekend League Niederlagen. Hat sich natürlich sehr belohnt angefühlt. Habe mich richtig gefreut. Schön reingestartet. Richtig geil. Am Ende des Tages sind es dann, ist dann 16 zu 3 oder 16 zu 4 geworden, was auch immer. Wir standen zwischenzeitlich 11-1, also eigentlich 11-0. Und dann stand ich 12-4. Und wir haben uns hochgekämpft auf die 16 Siege. Mit einem Team, was krass aussieht, aber sich leider wirklich in der Zusammensetzung beschissen gespielt hat. Ich sag es euch nur nochmal. Achtet beim Teambau auf die Playstyles. Spielt Karten mit Playstyles, die euch liegen. Das hier hat vorne und hinten nicht funktioniert. Es hat einfach nicht zu meinem Spielstil gepasst. Ne? An sich, die Spieler einzeln waren alle gut, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Aber wie sich das Team zusammengespielt hat, bodenlos. Ich fange mal im Tor an. Alisson. Ein, zwei komische Situationen drin gehabt, aber all in all hat er uns fett den Arsch gerettet. Vor allem in den letzten zwei Spielen. Kannst du nicht sagen, glatter Eins für Alisson. Einer der besten Keeper im Spiel. Der hat hinten raus so gecarried, wer die Spiele gesehen hat, gibt es gar nichts. Ich kann dir nichts anderes als eine Eins geben. Muss ich fairerweise sagen. Cafu fand ich persönlich ein bisschen unauffällig. Liegt aber auch daran, dass ich immer einen offensiven Außenverteidiger spiele. Und das ist bei mir meistens der Linke. Ich fand den okay. Ich fand den gut. Äh, aber jetzt nichts weltbewegendes. Ich würde hier mit einer 2- gehen. Fand ich stabil. Gibt es aber meiner Meinung nach im Preis-Leistungsraum einfach bessere Außenverteidiger. Keine Ahnung. Tempo ist okay. Dribbling ist geil. Passen ist okay. Flanken, wenn er mal eine gemacht hat, wenn er mit nach vorne gegangen sind, sind stark. Ich fand ihn halt komischerweise defensiv irgendwie nicht ganz so geil. Keine Ahnung. Akanji. Ich weiß nicht, wann wir das mal hatten. Aber ich gebe hier einem Innenverteidiger den Rucksack der Woche. Dem gebe ich eine 1+. Plus. Das ist mit das Gestörteste. Oder vielleicht sogar das Gestörteste, was ich auf der Position bis jetzt gesehen habe. 1+, plus mit Sternchen Akanji. Wer den gemacht hat, viel Spaß. Fand den so überragend, Alter. Ohne Spaß. Wir standen defensiv halt echt nicht gut. Weil das Mittelfeld einfach tot war. Da kommen wir dann gleich zu. Aber der Typ und Bastoni... Und vor allem er haben so viel rausgehauen. Bastoni, by the way, fand ich auch sehr stark. Bastoni würde ich eine 1- geben. Ganz kleinen Tacken schlechter als Akanji, aber war auch sehr nice. Akanji würde ich eine 1 äh, Bastoni würde ich eine 1- geben. Und Akanji eine 1+. Plus. Fand beide wirklich sehr, sehr stabil. Roberto Carlos haben wir heute neu gezogen. Ich glaube, der kostet roundabout eine Million. Da ist sogar auf 800k gedroppt. Krass, ey. Also ich hatte vorher, hatte ich hier Cole. Cole würde ich die glatte 2 geben, den fand ich sehr stabil, aber Carlos fand ich unfassbar stark. Gibt von mir eine glatte 1, ist einer der besten Linksverteidiger, die ich bis jetzt gesehen habe. Also wenn ihr den spielt, ist auf jeden Fall nochmal ein Upgrade zum Future Star. Ist halt eine Glaubensfrage, ne? wenn man den ruhenden Ball auf Carlos unbedingt haben möchte, dann ist der natürlich bitter. Aber bei allem anderen ist der halt besser. ne? Also der hat halt Doppel 5, der hat dieses geile Flankentrade. Die Flanken waren komplett geil, also sieben Vorlagen in 15 Spielen kannst du nicht sagen. Der hat mich auch wirklich krass im Rucksack gehabt, also glatte 1 für Roberto Carlos. Mittelfeld. Ich weiß und ich habe es im Chat schon gelesen, dass viele von euch den gemacht haben und den geil finden. Diese Sechser sind nicht mein Spielertyp. Das ist nicht mein Typ Sechser, den ich gerne mag. Ich möchte einen Sechser haben, der sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und mit geilen Pässen das Spiel aufbaut. Der Typ kann halt zerstören. Da ist der stabil. Für meine Ansprüche als Sechser, ich muss hier leider mit einer glatten 4 gehen. Gegen den Ball war das okay. Hat sich auch die letzten Spiele dann nochmal gefangen. Aber ich mag solche Sechser nicht. Ich weiß, dass auch so viele da draußen, wie jeder Team auf die ihr Geisteskrank finden, zocken auch alle E-Sportler. Das ist nicht mein Spielertyp. Barella. 
Mülleimer der Woche. Das ist für mich der Mülleimer. Also ich habe nicht viel von der Karte erwartet, aber ich dachte, wenn ich hier halt 5 Sterne Weakwood habe, entscheidender Pass plus und weiter Pass, dass ich halt eine Passmaschine habe. Ich hatte sie nicht. Ich habe da sogar extra Catalyst drauf gehauen, damit die Pässe noch weiter gepusht werden. Ich fand es wirklich bodenlos, muss ich sagen. Also glatte 5, defensiv. Das war irgendwie, die Karte war so überall und nirgendwo. Keine Ahnung. Kann mit dem nichts anfangen. Preis, ich glaube, der kostet auch gar nicht viel, ne? 200k, aber meiner Meinung nach gibt es da so viele bessere Spieler. Ich fand den wirklich nicht gut. Zico. Geht am Ende mit 27 Scorern aus 24 Spielen raus. Ich zeig euch gleich, wo ich den Ingame gespielt habe. Blinker ZM. Ich muss sagen, am Anfang hat er mich sehr krass enttäuscht. Hinten raus hat er sich gefangen. Trotz allem fand ich den all in all nicht geil. Also, keine Ahnung. Ich... Für 2,7 Millionen eine brutale Enttäuschung gewesen. Kann ich nichts besseres als eine glatte 3 geben. Der hat 93 Dribbling und Technical wenig von gesehen. Pässe wenig von gesehen. Schuss war in Ordnung. Tempo war in Ordnung. Aber das, wofür du dir die Karte holst, passen und dribbeln, wo du denkst, boah, der macht da Meter. Gar nichts von gesehen, Alter. Also das Beste, was er Gefühl gemacht hat, war mal eine Ecke reinzuhauen. Also ich gehe hier mit einer, ich gehe sogar mit einer 3 minus. Ich würde den euch wirklich nicht empfehlen. Ich habe ihn halt reingepackt wegen ruhender Ball, da war er wichtig für mich. Aber wenn ich eine Karte für 2,7 Millionen hole, eine Icon, die ja noch einen zweiten Playstyle hat und wo alle Sachen im 90er Bereich sind, erwarte ich da einfach mehr. Und du kannst den auf der 8 spielen. Der hat 70 verteidigen. Ich habe bei mir auf der RTG, zocke ich genau auf der Position Claudia Pina. Und die ist am Kochen, was das Zeug hält. Die ist weibliche Serge Gnabry, der macht gar nichts. Also sorry, aber 3 Minus. Fand ich wirklich nicht gut. Sturm. Leider geht's mit den schlechten Noten weiter. Al Oviran kommt am Ende auf 19 Scorer in 25 Spielen. Bo, denn los. Bo, denn los. Los. Diese Karte, ich habe es leider schon ein bisschen erwartet, durch die Playstyles, er hat halt leider nur fünf Stück. Die Karte ist vor einer Woche rausgekommen und meiner Meinung nach outdated. Weil der Typ kann legit rennen und Curve Shots machen. Und das war's. Der hat entscheidender Pass in Silber, kannst du dir aber mit 85 langer Pass und 88 Kurzpass auch voll in den Arsch stecken. Dribbling finde ich maximal okay, merkst du halt, dass der absolut keinen einzigen ähm, Dribbling-Playstyle hat. Mein Typ Spieler ist es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass einige genau das auf dem Flügel suchen. Ich bin halt nicht so dieser Pay-Spieler über außen. Für mich ist das nichts. Also, wie gesagt, es ist nur meine persönliche Einschätzung. Ich kann mir vorstellen, dass sowohl Zico, Chuameni und auch er bei anderen Leuten, dass die komplett am Kochen sind. Für mich auch leider eine glatte 5 äh, auf der Position, wo ich ihn gespielt habe. Für eine Million würde ich es nicht machen. Fand ich wirklich nicht gut. Aber, wie gesagt, es ist alles nur persönliche Meinung. Ne? Ginola, absoluter Boss. Absolut. Lute Bosskarte. Glatte 1. Ist teuer. Ich würde keine 1 Plus geben. Für die 1 Plus würde ich mir noch einen anderen Playstyle als ähm, Trivela wünschen. Weil Trivela ist nicht so ganz mein Playstyle. Aber Technical mit 94 Dribbling und dem 96 Tempo, der ist da durchmarschiert teilweise, als würde er gegen Pylon spielen. Dazu noch Doppel 5. Einen absolut geilen Abschluss. Komischerweise hier. Kein einzigen Pass-Playstyle hat über meilenweite Strecken viel bessere Pässe als zum Beispiel einen Zico oder zum Beispiel einen Aloveira gespielt. Manchmal ist das so, kann ich mir nicht erklären. Aber Dribbling und Tempo ist absolut krass. Abschluss ist richtig, richtig stabil, obwohl er da nur Powershot in Silber hat. Fand den sehr, sehr stark. Glatter 1 und kann auch verstehen, warum der 3 Millionen kostet. Ja, im Sturm 1 plus mit Sternchen Erling Haaland ist einer der krassesten Stürmer im Spiel nach wie vor. Der ist immer noch komplett vercrackt. Ist nicht mehr so weit über der Power Curve, wie logischerweise zum Team of the Year. Da ist er einfach über jeden Innenverteidiger drüber gerannt. Da gibt es mittlerweile, die ihm auch die Stirn bieten können. Aber trotzdem, Power Shot und in der Luft plus. Dazu noch Lengthy. Vier Sterne Skills, fünf Sterne Weak Foot. Es gibt wenige Stürmer, die so brachial sind wie er. Klar, also der ist auch gestiegen, ne? Ich habe den damals relativ günstig für 4,9 geholt. Die Toti-Karten sind ja danach alle explodiert. Der kostet immer noch 6,7 Millionen. Der Preis ist übertrieben krass, aber ihr kriegt meiner Meinung nach für mich den besten Stürmer im Spiel. Ihr wisst das, ich mag diese Brecher im Sturm und für meinen Spielstil brauche ich kein R9, brauche ich kein Mbappé. Würde ich mich immer, wenn es nicht um Münzen geht, sondern was ich spielen möchte, wenn mich jemand eine Untrade-Karte hinstellt, gebt mir R9 zur Auswahl, gebt mir Mbappé zur Auswahl, ich nehme den Spielertypen Erling Haaland Team of the Year für den Sturm. Ist halt meine persönliche Präferenz, gebe ich eine 1+. Plus. Äh, in Game haben wir so gespielt, zeige ich euch einmal ganz kurz mein klassisches 4-3-2-1, dass ihr es hier auch nochmal einmal auf dem Platz seht, äh, wie sie dann gestanden haben. Ich persönlich kann zu den Auswechselspielern gar nicht so viel sagen, außer dass Marquez einen sehr guten Eindruck 
Eindruck gemacht hat. Also wer von euch den Marquez gemacht hat, ich glaube, mit dem kann man echt viel Spaß haben. Den finde ich zum Beispiel auf der 6 irgendwie besser als Chuameni, auch wenn er keinen Pass-Play-Style hat. Das fühlt sich bei dem irgendwie alles sauberer an, aber das kann auch daran liegen, dass der halt 91 Kurzpass, 95 langer Pass hat. Eine sehr geile, ausgebalancete Karte. Ich habe mit dem ja gar keine Vorlage gemacht, also das runder Ball-Trade habe ich gar nicht benutzt. Aber defensiv als Abräumer fand ich den super. Äh, kann mir auch vorstellen, dass der in der Innenverteidigung richtig am Kochen ist, haben auch gerade einige reingeschrieben. Ich glaube, Coman habe ich kein einziges Mal eingewechselt, das war auf jeden Fall nicht so schlau. Und äh, den Mann hier, den haben wir ja gezogen. Habe ich eingewechselt. Ich habe gemerkt, was das für ein Brecher ist. Den werden wir nächste Weekend League sehr wahrscheinlich mal spielen. Hat einen unfassbar starken Eindruck gemacht. Der Typ, ohne zu übertreiben, hat sich so angefühlt, als hätte der 3 oder 4 Playstyle Plus. Der hat sich angefühlt, als hätte der Raserei. Und der hat sich angefühlt, als hätte der Technical Plus. Unfassbar krass. Kostet natürlich auch 10 Millionen, aber war absolut gestört. Absolut gestört. Berbatov, glaube ich, auch kein einziges Mal eingewechselt. Es ist halt... Ich wechsle halt tatsächlich nicht so viel aus. Außer Chuameni, Barella und al Oweiran. Die habe ich jedes Spiel ausgewechselt gefühlt irgendwann. Dann kam halt immer Kreuf, Kimmich, Marquez und ab und zu mal Poteas. 